അഞ്ചു ഹബി ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ചു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സർട്ടിഫൈഡ് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ഫിറ്റ്നസ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അഞ്ചു ഹബി ഫിറ്റ്നസ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടക്കക്കാർക്കുള്ള എച്ച് ഐ ടി വർക്കൗട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് ഏതൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാം ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വരാം അപ്പം ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും ഒരു പെയർ ഡംബിൾസും കയ്യിലെടുത്ത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം വളരെ പതുക്കെ നടന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ ചെറുതായി വീശി നടക്കുക ഈ വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ മുപ്പത് സെക്കൻഡുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വർക്കൗട്ട് കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡിങ് മാർച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മാർച്ചിങ്ങിൻ്റെ വേഗം ഒരല്പം കൂട്ടാം ഇനി പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആം സർക്കിൾസ് തുടങ്ങും കൈകൾ വിരിച്ച് വട്ടത്തിൽ ചുറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ചുറ്റാം ഓക്കെ വല്ലാതെ വേഗത്തിൽ ചുറ്റണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ പതുക്കെ മതി കൂടാതെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെ വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുന്നത് നേരത്തെ ചുറ്റിയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആം സർക്കിൾ കഴിയാൻ പോവാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് മാർച്ചാണ് ഈ എച്ച് ഐ ഡി വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് വന്ന ആളോ അതോ ഇതുവരെ വർക്കൗട്ടേ ചെയ്യാത്ത ആളോ എന്തോ ആവട്ടെ ഈ അരമണിക്കൂർ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജമ്പിങ് ടാക്സ് ആണ് പല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയത് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങണം നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇനി ഈ എച്ച് ഐ ടി വർക്കൗട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്ത് ശീലമായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയ ജമ്പിങ് ജാക്കും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വിശദമായ വീഡിയോ ആയി ഈ ചാനലിലുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് വർക്കൗട്ടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജമ്പിങ് ജാക്സ് ഇതേ കഴിയാനായി ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റേഷനറി മാർച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സംഗതി ഇത് തുടക്കക്കാർക്കുള്ള എച്ച് ഐ ടി വർക്കൗട്ട് ആണെങ്കിലും ഇതിനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഒരു എളുപ്പപ്പണിയുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല രണ്ട് കയ്യിലും ഓരോ ഡംബലോ വാട്ടർ ബോട്ടിലോ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് എന്താണ് എന്താവാനാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ ഓരോ ലിറ്റർ വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പി കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കൂ അപ്പം അറിയാം മാജിക്ക് അടുത്തായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ വോക്ക് പഞ്ചാണ് പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വശത്തേക്ക് നീങ്ങുക ഒരു രണ്ടിടി മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡിലും സ്റ്റേഷനറി മാർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ വർക്കൗട്ടിനിടയിൽ എപ്പോഴൊക്കെ തീരെ വയ്യ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെറിയൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് ചെറിയ ക്ഷീണമൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ചെയ്യിട്ട് ചെയ്യുന്ന അശോകൻ ഇത്തിരി ക്ഷീണമൊക്കെ ആവാം അത് വല്ലാതെ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി തുടക്കത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പോകാനുള്ളതാണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ഫ്രണ്ട് റേസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാല് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൈ രണ്ടും മുന്നിലോട്ട് പോകുക കൈ ഷോൾഡർ ലെവലിൽ ഉയർത്തുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം 
നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റേഷനറി വോക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റേഷനറി വോക്കോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നിടും അപ്പം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അതാവാം അല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷായി തോന്നുന്നവർക്ക് നടക്കാം ഇനി വരുന്ന സ്ക്വാട്ട് കൂടിയുള്ള ഒരു മൂവാണ് അപ്പം സ്ക്വാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വാഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഫീറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൽക്കാലം വളരെ താഴണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് യുവർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കാല് ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് പൊക്കിയ മാത്രം മതി പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കത് നന്നായി മടക്കി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സ്ക്വാഡിനെ കുറിച്ച് ഈ ചാനലിൽ വന്ന വിശദമായ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് മുന്നിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കണം ഫോം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നും നോക്കണം തുടക്കക്കാർ ഫോം മാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നന്നായി താഴാനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത വർക്കൗട്ട് ഹെയർ സ്റ്റാക്കാണ് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണിത് ഹിപ്പ് ഹിഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിവർന്ന് മുകളിലോട്ട് എറിയുന്ന പോലെയാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്നും ഇതേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കുനിയുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ ആണ് ഹിപ്പ് താഴേണ്ടത് കയ്യിലൊരു ഡമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ലാറ്ററൽ ലാറ്റർ റേസ് ആണ് സൈഡിലോട്ട് ഓരോ കാലും വെച്ച് കൈ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും പൊക്കുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കൈ പൊക്കിയാലും മതി കൈ വളരെ പൊക്കണമെന്നില്ല ആദ്യാദ്യം കുറച്ച് പൊക്കിയാൽ മതി പതുക്കെ വെയിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റേഷനറി വോക്കിൻ്റെ സമയമായി ഇങ്ങനെ നിന്നെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാതെ നേരെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ഗ്രൗണ്ട് ചുറ്റി വരേണ്ട സമയമായി എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി മറ്റൊരു കാര്യം മുട്ടിന് പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതാത് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക സ്ക്വാട്ട് ലെഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ വെറുതെ നടന്നാൽ മതി ബോഡിയെ വാം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് ഹിപ്പ് ഹിഞ്ച് ബാക്ക് റോ ആണ് ഓക്കെ ഡമ്പിൾ കയ്യിൽ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാം ഹിപ്പ് ഹിഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഹിപ്പിൽ നിന്നാവണം അല്ലാതെ അപ്പർ ബോഡി മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞു കൊണ്ടാവരുത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വല്ലാതെ കോൺഷ്യസ് ആവണ്ട നമുക്ക് പതുക്കെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ബാക്ക് റോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഹിപ്പ് ഹിഞ്ച് മാത്രം ചെയ്യാം പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാൻ ഇടാമോ എ സി ഇടാമോ എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇടാം കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡമ്പിൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് റീച്ച് ആൻഡ് ത്രോ ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് താഴേക്ക് എറിയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഹീൽസ് പൊക്കണം കാഫ് റൈസ് ചെയ്ത ഓർമ്മയില്ലേ അതേപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്തി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു താഴോട്ടിരുന്നു റീച്ച് ദെൻ ത്രോ അടുത്ത 
അടുത്ത സ്റ്റേഷനറി വോക്കാണ് ഇത് പത്താമത്തെ മിനിറ്റ് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് കുടിക്കാം ഇപ്പോഴും കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക് വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ബൈസെപ്സ് കേളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേൾ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡമ്പിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ കയ്യിലെടുക്കാം ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ബോഡി വെയിറ്റ് വെച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടും ചെയ്യാം പതുക്കെ പതുക്കെ വെയിറ്റൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡമ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വാട്ടർ ബോട്ടിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് കേൾ അപ്പം ലഞ്ചസ് പോലെയൊന്നും തുടക്കത്തിൽ വേണ്ട ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ദെൻ കേൾ അത്ര മതി ഇനി പറ്റുന്നവർക്ക് ലഞ്ചസ് ആക്കാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നോർമലി ഒരു ചോദ്യം വരാം റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബോഡി യുണീക്ക് ആണ് അത് പല കാര്യങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയോടാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോടല്ല ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാന്നല്ലേ തീർച്ചയായും നന്നായി ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി അത് യുണീക്ക് ആണ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ബ്രേക്ക്സ് കുറയ്ക്കാനും അവിടെ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ നടക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ലാറ്റൽ ചെസ്റ്റ് ഫ്ലൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഇരുവശത്തേക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക ചെസ്റ്റ് ഇരുവശത്തേക്കും തുറക്കുക സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് വേർത്ത് തുടങ്ങിക്കാണും അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പലരും കരുതുന്നത് പോലെ വേർക്കുന്നത് ഫാറ്റ് കുറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമൊന്നുമല്ല ഓരോ ശരീരപ്രകൃതിയും ആ സമയത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇത് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കൺസേൺ ഒന്നും ആക്കണ്ട ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നീ ടച്ചാണ് ഹൈ നീട ഒരു അകന്ന കസിനായിട്ട് വരും ഈ നീ ടച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ വീശണം എന്നൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ തൊട്ടാലും മതി കാൽ ഇത്രയും പൊക്കണമെന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇത്ര പൊക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്പീഡ് ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് പിന്നെ കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇനി സ്റ്റേഷനറി വോക്കാണ് ഡമ്പിൾസ് വേണേൽ കയ്യിലെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊരു സ്റ്റേഷനറി റൺ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ അപ്പം സ്ക്വാട്ട് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽമുട്ടുകൾ വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ ഹിപ്പ് പിന്നോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ക്വാട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് പാട്ട് പോലെയുള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ റിലാക്സായി നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ നടപ്പിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സുഖം അറിയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം അല്ലേ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറുത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തൊക്കെ വരാൻ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാറ്ററൽ റെഗ്രൈസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാറ്റൽ റെക്ടേസിൽ ഇങ്ങനെ കാല് ഒരുപാട് മുകളിലോട്ട് പൊക്കണ്ട കാൽ ഒരല്പം പൊക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് കെട്ടി ദേ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് പൊക്കിയാലും മതി ഞാൻ 
അടുത്തായിട്ട് സ്റ്റേഷനറി വോക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് കഴിയുന്നതോടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ പാതി വഴിയിലെത്തി ഇൻട്രോലായി എന്ന് വെച്ച് പോപ്കോൺ ബ്രേക്കോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ കൂൾ കൂളായിട്ട് നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയവരെ എല്ലാവരെയും തോൾത്ത് കെട്ടിയിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചേക്ക് നമ്മളൊക്കെ പൊളിയല്ലേ എന്ന് വെച്ച് നിർത്താനായിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത പകുതിയാണ് അത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആം സർക്കിൾസ് വെച്ചാണ് ആം സർക്കിൾസ് ഓർമ്മയല്ലേ കൈകൾ വിരിച്ച് വട്ടത്തിൽ ചുറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ചുറ്റാം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുന്നത് ആദ്യം ചുറ്റിയതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും വോക്കാണ് ഈ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേഷനറി മാർച്ച് ഒരല്പം വേഗത്തിലാക്കാം ഇച്ചിരി കൂടെ ഫാറ്റ് അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോകട്ടെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ നടന്നു തുടങ്ങാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ജമ്പിങ് ജാക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ടഫായ ജമ്പിങ് ജാക്സും ചെയ്യാം ഈ വർക്കൗട്ടിൽ ഇനി ജമ്പിങ് ജാക്ക് ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണിത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈസി വേർഷനിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറി അടുത്ത അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ഓക്കെ ജമ്പിങ് ജാക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ജമ്പിങ് ജാക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ വോക്ക് വിത്ത് വൺ ടു പഞ്ച് ആണ് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വശത്തേക്ക് നീങ്ങുക ഒരു രണ്ടിടി മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ലാറ്ററൽ വോക്ക് പഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വോക്ക് തുടങ്ങും ഓർമ്മിപ്പിക്കണു എപ്പോഴാണോ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് സിപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് തുടങ്ങാം കൈകളൊക്കെ കുടഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടത്തം നടക്കട്ടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടവർക്ക് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട് റേസ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ഫ്രണ്ട് റേസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് കാലും മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൈ രണ്ടും മുന്നിലോട്ട് പോകും വരുവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ട് സ്ക്വാഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് സ്ക്വാഡ് വിത്ത് ടച്ച് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൽക്കാലം വളരെ താഴെന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താന്നാൽ മതി അതുപോലെ ടച്ച് യുവർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാല് ബാക്കിലേക്ക് പൊക്കിയാലും മതി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് 
ഓക്കെ നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ മിനിറ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് ഗേൾസും ബോയ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുവരെ എത്തിയില്ല ഇനി വെറും പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ സ്റ്റേഷൻ വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഹെയർ സ്റ്റാക്ക് വിത്ത് ഡംബിൾ ചെയ്യാം ഓർമ്മയില്ല ഈ മൂമെന്റ് ഹിപ്പ് ഹിഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡ് ബാക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിവർന്ന് അടുത്ത സൈഡിൽ മോളിലോട്ട് എറിയുന്ന പോലെയാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് ശരീരത്തിലെ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന മൂവ്മെന്റുകളിൽ ഒന്നാണിത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും സ്റ്റേഷനറി മാർച്ചിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡിലും സ്റ്റേഷനറി മാർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാനും കൂടിയാണ് എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവിടെ മാത്രമല്ല ഈ വർക്കൗട്ടിന് ഇടയിൽ എപ്പോഴൊക്കെ തീരെ വയ്യ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ ക്ഷീണമാണെങ്കിൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ലാറ്ററൽ ലാറ്റർ റൈസ് ആണ് ആദ്യമൊക്കെ കൈ വളരെ ഉയരത്തിൽ പൊക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് പൊക്കിയാൽ മതി ഡംബിൾസ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ായിട്ട് ഹിപ്പ് ഹിഞ്ച് ബാക്ക് റോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്പ് ഹിഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തുടങ്ങേണ്ടത് ഹിപ്പിൽ നിന്നാവണം എന്ന് മറക്കരുത് അല്ലാതെ അപ്പർ ബോഡി മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ടാവരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം വോക്ക് ബ്രേക്കായി കുറേശ്ശെ കിതപ്പൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ സാരമല്ല വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ മാറി കൂടുതൽ ഉഷാറുള്ള സുന്ദരന്മാർ സുന്ദരികളൊക്കെ ആവാനുള്ളതല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റീച്ച് ആൻഡ് ത്രോ ആണ് ഓർമ്മയല്ലേ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് താഴോട്ട് എറിയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഹീൽസ് പൊക്കണം കാഫ്രൈസ് ചെയ്ത പോലെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ചെടുക്കുന്നു താഴോട്ട് എറിയുന്നു റീച്ച് ദെൻ ത്രോ റീച്ച് ദെൻ ത്രോ റീച്ച് ദെൻ ത്രോ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി ഒരു രഹസ്യം കൂടെ പറയാൻ കണ്ടാൽ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല കോർ വർക്കൗട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയാനായിട്ടോ ഇനി കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റുകളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ബൈസെപ്സ് ഗേളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് മതി ലെഞ്ചസ് പോലെയൊന്നും തുടക്കത്തിൽ വേണ്ട ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെഗ്
സ്റ്റേഷനറി വോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാം വെള്ളം ഇന്ന സമയ സമയം കുടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല എപ്പോഴാണോ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ വിത്ത് ചെസ്റ്റ് ഫ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുവശത്തേക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുവശത്തേക്കും തുറക്കുക ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ കഴിയാനായി നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി വാക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് എത്തി കേട്ടോ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സാരല്ല അത് എപ്പോൾ കഴിയും അപ്പം ആവേശപൂർവ്വം വണ്ടി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോട്ടെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നീ ടച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ കൈ വീശി ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ റൗണ്ടിൽ ഒരൊപ്പം കൈ വീശാം വീണ്ടും നടക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആകെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നടത്തുന്ന സ്പീഡൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് കൂട്ടാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വാട്ട് പ്രസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽമുട്ടുകൾ വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ ഹിപ്പ് പിന്നോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടാവണം മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷനറി വോക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരു വർക്കൗട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂൾ ഡൗണിലേക്ക് എത്തും അതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നീ ടച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നീ ടച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ പാട്ടൊക്കെ പാടി നമ്മുടെ ഈ വർക്കൗട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഇവ വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂൾ ഡൗൺ സ്റ്റേജിലെത്തി വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇനി ഈ സിമ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സിലെത്താം ഇതൊരു തുടക്കമാണ് തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ തുടക്കമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് കാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു തുടക്കമാണ് വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മളത് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിനി പതുക്കെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാണ് പതുക്കെ കാലുകൾ വരത്തി വെച്ച് നമുക്ക് ജമ്പിങ് ജാക്സ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം പതുക്കെ മതി ഓക്കെ പതുക്കെ സ്ക്വാട്ടിൽ ചെയ്ത ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് താഴെ കാല് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം 
Triceps Well done, friends. Apo, inni ni rasta na. Naal adutte chey tu ayte namku kana. Bye bye.